साथियों नमस्कार मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई कायदे से तो आज मन ये था कि कुछ अच्छी बातें की जाए पॉजिटिव बातें की जाए लेकिन आज जब सब कुछ इतना पॉलिटिकल हो चुका है तो फिर दिवाली के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें आपको बताने का मन कर रहा है जिससे आपको कुछ नया पता चल सके अब मैं आपको तीन तस्वीरें दिखा रहा हूं ये तीनों तस्वीरें दिवाली की हैं और तीनों तस्वीरें तीन बड़े नेताओं की हैं और ये तीनों पिछले साल की हैं आप एक एक करके इन तीनों तस्वीरों पर ध्यान दीजिए एक प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है बोरिंग लग सकता है आपको क्योंकि जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं और दूसरी तस्वीर राहुल गांधी की है सेंसेशनल एकदम सेंसेशनल दिवाली का दिन है लेकिन मिशनरी स्कूल के विद्यार्थियों के साथ दिवाली मना रहे हैं और तीसरी दिवाली भव्य दिवाली है अरविंद केजरीवाल दुनिया के सबसे ईमानदार नेता वो मना रहे हैं अब आप तीनों तस्वीरों को बड़े ध्यान से आप देखिए समझिए और इन तीनों की जो दिवाली है ना बीते वर्षों की वो भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इन तीनों में जो सबसे चकाचौंध वाली दिवाली है जगमग दिवाली वो किसकी लग रही है अरविंद केजरीवाल की आपको लग रही होगी मगर उसके पीछे घुप अंधेरा है एक साजिश है और यही चीज मैं आपको दिवाली के मौके पर बताना चाह रहा हूं कई बार दोस्तों आपको दिखा चुका हूं कि केजरीवाल और उनकी टीम के लोगों ने उनके मंत्रियों ने सांसदों ने राम मंदिर निर्माण को रोकने की पुरजोर कोशिश की विरोध किया लेकिन चूंकि उनको हिंदुओं के वोट चाहिए तो दिखावे के लिए ही सही दिवाली तो मनानी पड़ेगी ना और तब यह तस्वीर सामने आती है अब मैं आपको इनकी पिछले दो वर्षों की तस्वीर दिखाता हूं यह है 2021 की दिवाली अभी आपने देखी और अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं देख लीजिए एकदम भव्य लोग बैठे हुए हैं मनीष सिसोदिया हैं वो भी अपनी पत्नी के साथ हैं और ये उनकी कोई व्यक्तिगत दिवाली नहीं है कोई घर की पूजा नहीं कर रहे हैं ये दिल्ली सरकार पूजा कर रही है और लाइव प्रसारण पूरे जितने भी न्यूज चैनल है ना सब में लाइव प्रसारण किया गया अब वो ऐड से किया गया कैसे किया गया वो तो आप ही बेहतर समझ पाएंगे अब आप आइए ये है दो की दिवाली एक साल और पहले एकदम भव्य दिवाली ये भी टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है दिवाली जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी पूजा कर रहे हैं और पूरे देश को दिखाया जा रहा है कि कैसे दिवाली मनाई जाती है और कितने बड़े भक्त हैं ये ढोल पीट रहे हैं ये दोनों तस्वीरें आप एक साथ देख लीजिए भगवान राम के मंदिर निर्माण का विरोध करने वाले केजरीवाल दिवाली को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं लाइव प्रसारण करते हैं और लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि दिवाली में पटाखे न जला सके लोग अपना उत्सव न मना सके खुशियां ना मना सके इसके लिए पटाखों को बैन कर दिया जाता है और याद रखिए पिछले सात आठ साल से सरकार है ये लेकिन कभी ये कोशिश नहीं की कि प्रदूषण को खत्म किया जाए सिर्फ दिवाली में पटाखे बैन कर दिए जाए सिर्फ ये कोशिश होती है और ये है केजरीवाल की हकीकत लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा इस बार भी पटाखे बैन कर दिए गए लेकिन कुछ ही दिन पहले इनकी पार्टी के नेता दिवाली से पहले खूब पटाखे जलाते हैं और उससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता आप देख लीजिए रिपोर्ट कई सारी रिपोर्टें आपको मिल जाएंगी इनके एक नेता के घर के बाहर जमकर आतिशबाजियां हुई उससे प्रदूषण नहीं फैला लेकिन दिवाली में पटाखे जलाने से प्रदूषण फैल जाता है और आप ये समझ लीजिए कि उस पर काफी कानूनी रूप से कई सारे पनिशमेंट डाल दिए गए हैं अब मैं आपको राहुल गांधी की दिवाली दिखाऊं लेकिन उससे पहले केजरीवाल का कुछ डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं जैसे अभी दिवाली में आपको दिखाई ना मैंने वैसे ही कुछ आप देख लीजिए कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री गांधी जयंती के दिन प्रोटोकॉल तोड़ते हुए राजघाट नहीं पहुंचे आपको आश्चर्य होगा राजघाट गए नहीं क्योंकि थे ही नहीं वो वही पार्टी के नेता जब भ्रष्टाचार में फंसते हैं 
तो उनके डिप्टी सीएम और पूरी पार्टी राजघाट जाने का ड्रामा करती है आप समझ गए ना दिवाली से कैसे ये डबल स्टैंडर्ड मिल रहा है एक और एक और चीज आपको दिखाता हूं ठीक इसी प्रकार से जो केजरीवाल भगत सिंह की जन्म जयंती के दिन कोई रोड शो नहीं करते उसी पार्टी के नेता अपने ही एक मंत्री के भ्रष्टाचार में फंसने के बाद ये मनीष सिसोदिया हैं भगत शो के भगत सिंह के नाम पर रोड शो निकाल देते हैं और मनीष सिसोदिया को भगत सिंह करार दिया जाता आप देख लीजिए मतलब महात्मा गांधी की याद तब आती है जब भ्रष्टाचार में फंसते हैं भगत सिंह की याद तब आती है जब ये भ्रष्टाचार में फंसते हैं हम लोग भगत सिंह के लोग हैं हम जेल जाने से नहीं डरते और याद रखिए केजरीवाल और उनकी टीम की इस नौटंकी पर भरत भगत सिंह के रिश्तेदार वो भी गुस्से में आ गए उन्होंने कहा भैया तुम भ्रष्टाचारी हो और भगत सिंह का नाम घसीट रहे हो तो ये है इनकी स्थिति वी कैन कंपेयर सिसोदिया जी एंड सुतुंदर जैन विद सरदार भगत सिंह उनका जो मिशन था उनका जो पर्पस था वो पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं था वो उन्होंने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी जो उस टाइम का सिस्टम था जो ब्रिटिश का था उनसे आजादी के लिए ये सिस्टम की लड़ाई नहीं लड़ रहे ये तो सत्ता की लड़ाई चल रही है इनकी खैर अब आप राहुल गांधी की दिवाली पर आइए अभी मैंने आपको जब तीन विंडो दिखाया था तो उसमें राहुल गांधी की दिवाली दिखाई थी ये देखिए पिछले साल जनाब दिवाली कहाँ मनाए जानते हैं कन्याकुमारी के सेंट जोसेफ स्कूल के विद्यार्थियों के साथ डिनर करके मनाया यार ये कौन सी दिवाली है दिवाली आप सनातन धर्म मानने वालों के साथ करेंगे या मिशनरी स्कूल में जाकर मनाएंगे और वहां पे भी ज्ञान देंगे आप ट्वीट देख लीजिए और इसके बाद जनाब विदेश रवाना हो गए मतलब पूरी दुनिया दिवाली के दिन भारत आती है और ये दिवाली के दिन विदेश चले जाते हैं ये है स्थिति और मैंने राहुल गांधी को लेकर के कई काफी कुछ सर्च करने की कोशिश की कि उनकी दिवाली पिछले वर्षों की कैसी रही कुछ नहीं मिला सिवाय वो संदेश आता है ना उसके अलावा एक मिला मुझे और आप देखिए 2018 में भी वो विदेश चले गए थे ये आरोप लगा था तो ये है उनकी दिवाली अब मैं आपको इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली दिखाता हूँ और प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर साल का दिखाता हूँ क्योंकि वो मुझे बड़ी आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध मिल गया है आप देखिए दो में सियाचिन बेस कैंप में जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई उन्हें पता है कि दिवाली के दिन सेना के जवान अपने परिवार के लोगों को मिस करते हैं और तभी वो सेना के पास पहुंच गए अब आइए 2015 में पंजाब में जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई और देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया सुनिए और आज मेरा अपना दिवाली का पर्व आप सब जवानों के साथ बिताऊंगा क्योंकि आम तौर पर हमारे यहाँ त्यौहार परिवारजनों के साथ मनाए जाते हैं तो मैं भी मेरे इन परिवारजनों के साथ दीपावली का त्यौहार मनाने आया हूं अब आप 2016 में आइए 2016 में दिवाली के दिन वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे और वहां जाकर जवानों के साथ दिवाली मनाई एक छोटा सा हिस्सा इसका भी सुन लीजिए और इसीलिए हंसते खेलते हुए दिवाली मनाने आया इसके बाद 2017 में प्रधानमंत्री मोदी गुरेज सेक्टर पहुंचे आप देखिए और यहां पर जवानों के साथ घुलने मिलने के बाद देखिए किस प्रकार से भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे हैं सुनिए आप जरा और फील कीजिए इसे भारत माता की 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 वंदे 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 और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए आप सुनिए तो मैं भी एक इंसान हूँ जैसे आपका मन करता है मेरा भी मन करता है और मेरा भी मन करता है दिवाली परिवार के साथ बिता और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं क्योंकि आप मेरे परिवार के अब आप 2018 में आइए उत्तराखंड में 
आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं गिफ्ट दे रहे हैं मिठाई खिला रहे हैं मतलब ये आत्मीयता का भाव आप सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी में ही देख सकते हैं आप देखिए ये तस्वीरें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अब इससे आगे बढ़िए 2019 में ये दिवाली इन्होंने राजौरी सेक्टर में जवानों के साथ मनाई और सिर्फ फॉर्मेलिटी की नहीं मतलब जवानों के साथ घुलते मिलते हैं एक परिवार की तरह जैसे एक गार्जियन होता है ना वैसे जवानों के साथ केयर करते हैं उनका उनसे बात करते हैं और वहां पर देखिए किस प्रकार से जवानों के गीत सुन रहे हैं आप ये भी एक छोटा सा हिस्सा सुनिए और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो भावुक करने वाला था एक छोटा सा हिस्सा उनके बयान का सुनाता हूं और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवार जनों के बीच में मनाऊ और इसलिए आज इसीलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवार जनों के बीच आया हूं इसके बाद 2020 की दिवाली उन्होंने जैसलमेर में जवानों के साथ मनाई देख लीजिए दिवाली पर इतना भव्य कार्यक्रम और क्या हो सकता है देखिए किस प्रकार से सबको गिफ्ट दे रहे हैं और अपने हाथों से दे रहे हैं जैसलमेर में जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो भी मैं आपको सुनाता हूं सुनिए राष्ट्र रक्षा में जुटे हर वीर बेटे बेटी हमारी सेनाएं बीएसएफ आईटीबीपी सीआईएसएफ हर सुरक्षा बल हमारे पुलिस के जवान हर किसी को मैं आज दीपावली के इस पावन पर्व पर आदर पूर्वक नमन करता हूं आप हैं तो देश है देश के लोगों की खुशियां है देश के ये त्योहार है इसके बाद 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने नौशेरा में जवानों के साथ दिवाली मनाई जवानों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई आप जरा सोचिए एक जवान जिसे इस देश का प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से मिठाई खिला रहा है उस पर भावनात्मक रूप से कितना असर पड़ेगा वो क्या समझेगा कि हर परिस्थिति में हमारे देश का जो सबसे बड़ा गार्जियन है वो हमारे साथ खड़ा है और यही सबसे बड़ी तस्वीर है और एक बात और मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ ये तो जो सिलसिला है ये तो लगातार चलता रहेगा जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं बल्कि ये तो डेढ़ दशक से चल रहा है जब वो मुख्यमंत्री हैं तब से चल रहा है और एक बात याद रखिए कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ तस्वीर नहीं खिंचाते ऐसा नहीं कि दिवाली है तो जी फॉर्मेलिटी करो और चले जाओ नहीं बल्कि सेना को सशक्त करने का भी काम करते हैं कोई प्रयास नहीं छोड़ते हैं और एक बात याद रखिए कि जिस सेना को आज से पिछली सरकार में सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए तरसना पड़ता था आप देख लीजिए मोदी जी ने न केवल उन्हें सशक्त किया बल्कि कुछ ही वर्षों में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि आज ये देश भारत सौ से अधिक देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट निर्यात भी कर रहा है ये समझ लीजिए इतना बड़ा बदलाव किया है और सेना से जुड़ी बात मतलब क्या क्या बदलाव हुआ है इसको बताने में तो आप समझिए घंटों निकल जाएंगे वो खत्म नहीं होगा इस पर तो मैंने पूरी किताब लिखी हुई है लेकिन इसे आपको एक सर्वे के माध्यम से समझा देता हूं अभी हाल ही में सी uh, वोटर ने एक सर्वे किया है इससे आपको पता चलेगा कि मोदी जी ने सेना को कितना सशक्त किया है उसका एक छोटा सा हिस्सा एबीपी न्यूज ने दिखाया आप देखिए फिर आपको समझ में आएगा सवाल क्या था अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है खुदा न खासा अगर भारत के बीच आज की तारीख में युद्ध होता है तो जीतेगा कौन सवाल नंबर सात 
आपको क्या लगता है सोच लीजिए क्योंकि जवाब कुछ ही देर में आपके सामने आएगा भारत जीतेगा कहने वाले सत्तावन फीसद लोग हैं आज अगर चीन और हिंदुस्तान में जंग हो जाती है खुदा न खासा तो भारत सत्तावन फीसद लोग मानते हैं जीतेगा यानी आज का हिंदुस्तान चीन जीतेगा कहने वाले चौबीस फीसद लोग हैं साथियों पर्व त्योहार न सिर्फ भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं बल्कि जीविकोपार्जन के साथ ही इस देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का माध्यम भी रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद कांग्रेस ने तुष्टिकरण की नीति पर चलते हुए न केवल भारत के पर्व त्योहारों को यहाँ की सनातन संस्कृति को अनदेखा किया बल्कि सनातन संस्कृति के प्रति हीनता का भाव पैदा करने की भी कोशिश की लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी देश में सनातन संस्कृति के प्रति गौरव भाव आत्म स्वाभिमान का भाव पैदा कर रहे हैं तो ये देश विकास के रूप में भी नित नई प्रगति के रास्ते तैयार कर रहा है और यही इस देश की सबसे बड़ी खासियत है ताकत है बहुत बहुत धन्यवाद आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा नमस्कार